So hey guys, welcome back to our channel that is BACM by Paras Khatri and also to our BACM app and in this particular video we are going to talk about the topic of partnership or the sajjadari we will talk about the features of partnership features, merits and limitations or we will talk about the sajjadari of the sajjadari so first of all, we will understand what exactly a partnership is a partnership is when two or more partners या फिर दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिल करके एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है तो ऐसे बिज़नेसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में मिल करके अपनी कैपिटल्स लेकर आते हैं और आपस में बिज़नेस शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है वहाँ पर जो उनकी जितना वो जिस रेशो में वो लोग जो है वो पैसा लेकर आ रहे हैं पूंजी लगा रहे हैं कैपिटल लगा रहे हैं उसी रेशो में फिर बाद में उनमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉसेज बहुत सो दिस इज अब ऑल अबाउट द पार्टनरशिप और इसी के बारे में हम जो है इसके फीचर्स को समझते हैं टू गेट इट मोर अबाउट इट इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं साझेदारी की सो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन तो इसका जो फॉर्मेशन होता है या फिर जो ढांचा होता है दैट इज बीन डन बाय अ रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि एक लिखित जो है वो लाइक एग्रीमेंट से जो है वो इसको शुरुआत की जाती है दैट इज कॉल्ड बीन एज द पार्टनरशिप डीड ठीक है तो पार्टनरशिप डीड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये एक डॉक्यूमेंट होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है एक दस्तावेज होता है लिखित जिसके अंदर में सारी टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि सभी नियम एवं शर्तें लिखी जाती हैं जो कि सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं ठीक है थीके? जिस पर सभी पार्टनर जो है वो एग्री करते हैं मानते हैं उन सभी शर्तों और नियमों को इस दस्तावेज में लिखा जाता है इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं ठीक है तो इसकी शुरुआत जो है पार्टनरशिप डीड से होती है और पार्टनरशिप डीड पे हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं अलग से पूरी नेक्स्ट इज द मेंबर्स तो इसके सदस्य कितने होते हैं और कितने कम से कम कितने के सबसे ज्यादा तो इसके अंदर मिनिमम दो जो है वो मेंबर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप डीड या फिर एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए और मैक्सिमम इसके अंदर 20 पार्टनर्स बनाए जा सकते हैं नेक्स्ट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लोज तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या है कि असीमित दायित्व तो होता है इसके अंदर तो इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है मतलब कि अगर कल को फर्म को बचाने के लिए उन्हें अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े तो उन्हें बेचनी पड़ेगी ठीक है लेकिन जो उसका लिमिटेड होता है मतलब जो उनका लाइक लाइबिलिटी होती है वो वैसे तो अनलिमिटेड होती है लेकिन अनलिमिटेड भी होती है तो उन्हीं के शेयर के अकॉर्डिंग ठीक है मतलब अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि अनलिमिटेड होती है और अगर उनको कल को बिजनेस को बचाने के लिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी तो उन्हें बेचनी पड़ेगी नेक्स्ट इज द रिस्क शेयरिंग यानी कि जोखिम बढ़ जाता है तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या है नेक्स्ट चीज की विशेषता क्या है कि जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है जोखिम बढ़ जाता है कैसे क्योंकि अगर आप सोल प्रोपराइटरशिप में थे और अगर आप अकेले ही बिजनेस कर रहे थे आप अकेले थे वहां पर बिजनेस करने वाले आप ही का अकेले का पैसा लगा था तो वहां पर रिस्क ज्यादा था और यहाँ पर अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो सभी का पैसा लगा हुआ ना तो रिस्क कम हो गया ना आपका रिस्क शेयर हो गया जोखिम बट गया आपस में नेक्स्ट इज द म्यूचुअल एजेंसी यानी कि सभी की भागदारी या फिर सबकी भागीदारी तो देखिए एक बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो बिजनेस शुरू किया जा रहा है वो लाइक uh, uh, like सभी की भागीदारी से हो म्यूचुअल एजेंसी से हो मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म में लिया जाएगा तो उसके ऊपर सभी लोग एग्री करेंगे तभी लिया जाएगा ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म बन ही नहीं सकती और वो चल नहीं पाएगी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी सो दिस वर द फीचर्स या फिर हम कहें विशेषताएं एक साझेदारी या फिर हम पार्टनरशिप की अब बात करते हैं पार्टनरशिप की मेरिट्स यानी कि उसके फायदों की फर्स्ट इज ईज इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर यानी कि सरल स्थापना एवं समापन तो इसको बनाना और बंद करना मतलब कि ऐसी फॉर्म्स को बनाना और बंद करना बहुत ही इजी है सिंपली आपने पार्टनरशिप डीड बनाई फॉर्म रजिस्टर कराई आपने बिजनेस शुरू कर दिया और उसके बाद में आपने एक सिंपल एक एप्लीकेशन दिया क्लोजर का बिजनेस बंद हो गया सो so, इसके अंदर बहुत ईजी है बिजनेस को स्टार्ट करना और बंद करना नेक्स्ट इज द बैलेंस डिसीजन मेकिंग यानी कि संतुलित निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि आपने खुद से ये बिजनेस में पूरा निर्णय नहीं लेना है टोटली डिसीजन आपको नहीं लेना है कैसे लेना है म्यूचुअल एजेंसी से भागीदारी से आपको इसके अंदर निर्णय लेना है तो इसीलिए बैलेंस्ड डिसीजन होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग प्रोस्पेक्ट से सोचता है एक चीज को तो बैलेंस बन जाता है एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर नेक्स्ट इज 
द मोर फंड आर अवेलेबल यानी कि अधिक कोष जो है वो अवेलेबल होता है अधिक कोष जो है वो प्राप्त किया जा सकता है अधिक कोष जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है कैसे अधिक कोष अवेलेबल होता है क्योंकि देखिए आप जब अकेले थे तो आप कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जब आप ज्यादा लोग हैं तो आप ज्यादा पैसा आपस में लेके आ सकते हो तो पैसा जो है वो ज्यादा अवेलेबल होता है नेक्स्ट इज द रिस्क शेयरिंग ठीक है तो रिस्क शेयरिंग यानी कि वही सेम चीज जोखिम बढ़ जाता है तो रिस्क शेयरिंग होने से बेनिफिट क्या होता है कि अल्टीमेटली किसी एक के ऊपर सारा जो है वो रिस्क नहीं आता सब कुछ एकदम से लुटने का डर नहीं रहता क्यों क्योंकि आप सब लोगों ने पैसा लगाया थोड़ा थोड़ा तो सभी लोगों का जो रिस्क था वो बट गया आपस में एक ही पर्सन का रिस्क नहीं रहा एंड इसी के अंदर लास्ट एडवांटेज इज द सीक्रेसी गोपनीयता क्योंकि देखिए इसके अंदर पार्टनर्स हैं ठीक है तो पार्टनर्स जो है वो बेसिकली लिमिटेड ही है ना हमने बताया कि मैक्सिमम बीस ही हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर हम सोचिए कि इसके अंदर पार्टनर की लिमिटेड ना होती लिमिट ही ना होती कितने मर्जी रखे जाते तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती लेकिन अब क्योंकि आप पार्टनर्स हैं आपके आपस में ट्यूनिंग अच्छी है तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं बिजनेस के सीक्रेट्स तो वो लीक नहीं होंगे गोपनीयता बनी रहेगी सीक्रेसी बनी रहेगी तो ये इसके मेरिट्स थे अब बात करते हैं इसके ड्यू मेरिट्स यानी कि इसके सीमाओं की तो सबसे पहले इसकी जो ड्यू मेरिट या फिर हम कहें इसकी जो सीमा है लिमिटेशन है दैट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि असीमित दायित्व अभी भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि जो इसके अंदर दायित्व यानी कि जो इसके अंदर लाइबिलिटी रहती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड रहती है मतलब कि उन्हें अपना खुद का प्रॉपर्टी अपने खुद का घर बेच करके भी बिजनेस को बचाना पड़ेगा तो ये गलत चीज़ है ये गलत चीज क्या मतलब ये इसकी एक लाइबिलिटी है कि ऐसा इसके अंदर होता है और ये एक इसका सीमा है नेक्स्ट इज द लिमिटेड रिसोर्सिस ऑब्वियस ही बात है कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि सभी लोग मिलाएंगे तो ज्यादा रिसोर्सिस ज्यादा जो है वो पैसा इकट्ठा हो पाएगा लेकिन अल्टीमेटली क्या है क्योंकि अगर सब लोग भी मिलाएंगे तो भी रहेगा तो वो लिमिटेड ही ना ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाएगा अगर सब लोग भी मिला देंगे तो वो उतना नहीं हो पाएगा जितना सब लोग मतलब बहुत सारे लोग या फिर हम कहें कि शेयर्स आपने इशू कर दिए तो 500 करोड़ 400 करोड़ हजार करोड़ भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसा तो नहीं हो पाएगा ना अल्टीमेटली वो एक लिमिट तक ही रह पाएगा जितना सब लोग मिलकर के इन्वेस्ट कर सकते थे नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट यानी कि परस्पर विरोध की संभावना बनी रहती है देखिए अब पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा देखिए जब भी कहीं पर दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो आपस में एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच में जो है वो डिसग्रीमेंट्स uh, कंफ्लिक्ट होना तो बिल्कुल नॉर्मल uh, बात है इसके अंदर कोई अलग चीज नहीं है तो ऐसा होना स्वाभाविक है ऐसा होना जो है ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग लड़ते ही हैं आपस में तो ऐसा होने पे क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स होने से अल्टीमेटली बिजनेस का नुकसान होगा मतभेद से बिजनेस का नुकसान होता है व्यापार में जो है वो घाटे होते हैं नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता की कमी इन्हीं सब बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो लड़ाई होती रहती है मतभेद होते हैं इन्हीं की वजह से जो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता और अगर कंटिन्यू कर भी पाता है तो मान लीजिए कि एक पूरी पीढ़ी ने कंटिन्यू कर लिया बिजनेस मान लीजिए कि दो लोग थे उन्होंने आपस में बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप फॉर्म वो बूढ़े हो गए रिटायर होने वाले हैं अब उन्होंने कहा कि अपने बेटों को दोनों को कि आप दोनों शुरू कीजिए ठीक है इसको संभालना तो जरूरी नहीं है कि पहली बात तो कि वो दोनों ही एग्री करें कि वो दोनों ही इस बिजनेस को संभालना चाहते हैं दूसरा संभाल लें तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से ये जो वो बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के आज तक बिजनेस चलाते आए तो वो भी चला पाए वो हो सकता है आपस में लड़ जाए और बिजनेस को बंद करना पड़े तो बिजनेस की कॉन्टिन्यू होने का चांस बहुत कम रहता है एंड लास्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस तो इन्हीं सब रीजन की वजह से कि भाई कॉन्टिन्यूटी नहीं हो पाती कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ठीक है और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता इस बिजनेस में मतलब कि अगर आप बाहर किसी पर्सन को बोले ना यार हमारे को पैसा जो है वो लाइक कर्जे पे दे दे हमारे को चाहिए हमारे बिजनेस पे जरूरत है हमारी पार्टनरशिप हमें तो लोग कहेंगे यार तुम कल को अगर लड़ मरे आपस में आपस में लड़ पड़े दोनों तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना यार तो मैं नहीं दे सकता तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं आता है जन जन साधारण के विश्वास में कमी रहती है सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी के विशेषताएं लाभ और सीमाएं यानी कि पार्टनरशिप के फीचर्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हमने करे हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर फिर भी वो डाउट है तो यू कैन आज का सिंधा कमेंट सेक्शन लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच